Hello, good morning my dear students. Today we are going to discuss about electronic payment system. Namakariya electronic commerce Narathanarine Namaki two Avishama Rivastu and electronic payment system. Namak Sadhana Wanga Sameter, Chella Ulpananga, the Chella Site in the Wanga Bum, Namaka Sadhana Kundur Mikash on delivery option there. Pakshe, majority of the case in the COVID nineteen Sameter. Majority of the cases, we have to pay for payment online. It is through electronic payment system. Okay, electronic payment system is a reward mark. We have to cash for the card, credit card, debit card, smart card, e wallet, we have Google Pay for app, Unified Interface UAP, Unified Payment Interface. Electronically, we have to pay for Electronically, we have to transfer the fund. We have to pay for the fund. It is through electronically. Electronic commerce is e-commerce. We have to pay for the electronic payment system. We have to pay for the electronic payment system. We have to pay for the system. That is why we are going to contact you with e-commerce and security issues in this video. Okay. The electronic payment system is a way of paying for goods and services electronically instead of using cash or a check or a person or a mail. We will pay for cash or a check or a check or a cash or a check. We will pay for electronic payment system. We will pay for a few features. We will pay for customers. Akun lekik payah sebenarnya, na fraud orang dah ada ni, ni kredit card aku korang terus ni, ni kita 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 Electronic payment system is a system which helps the customer or used to make online payment for their shopping. Ile, pada mula debit card ini number ada dicurut, jadi nama online ada payment ada. Card itu kurangkan dan berbandar ialah. Ile, card payment ini nama kita kurangkan ada card, nama kita covid itu macam mana kalau itu tu payah sepuluh kurut, awal itu touching itu tidak, nama kita nampak betul. Okay, pada ini siapa yang nampak betul? Pada ini siapa yang internet jadi transfer yang betul? Check electronic check, nama kita paper check itu ada, itu check foto itu, check facility itu, foto itu. Upat check kah, dengan physical form ini, nama kita photo itu aye, kita ini check, anu lalu facility untuk credit card, debit card, number ada dicurut itu, ane cash show dengan ini pagar. Traditional meja ada ana, ini perai perai, nama kita card dicurut itu, alangkah le cash show dicurut itu, le check dicurut itu. Pagar, nama kita ini check beri, kita ini, adu pada dengan debit card, credit card, number ada dicurut itu, nama kita payment lada tu. Ini elektronik cash aga, smart card gula, credit card, debit card gula. Nah, kurut itu telanya apa? Nah, number ada dicu, nama lor online itu lor kampar debit card number ada disperi date kurut kampar ayo. Angan kurut itu, nama kita payment. This is electronic payment system. Nah, karya mana yang ada ni? Ada cipir di pon. Walau banyak itu, ini adalah sistem. Ini transfer money over the internet. Pandu, nama lor traditional method ni kal, kurut itu, dan dan lekar traditional method ni, nama lor cash kurut itu, nama lor parah ni lekar ayo. Ini pun diskusi ni lekar. Ini electronic payment is a financial exchange that takes place online between buyers and sellers or merchants. Wangan anda bilik anda, anda mungkin shopping anda, anda memula online site anda, anda mungkin anda berikan anda pergi sebab itu. Entah kenapa ini penting, penting sangat. Teknologi kos itu, anda semua orang pun smartphone, laptop, laptop anda, anda berikan itu teknologi kos itu, anda korawa anda, anda berikan ini sangat penting. Dia betul. Operational anda pergi cash, anda gigi, anda semua permasalahan anda tidak, holding anda semua permasalahan tidak. Lepas itu berikan ini e-commerce anda berikan itu, anda berikan itu, anda berikan itu, anda berikan itu, anda berikan itu. Walau lebih kecil sahaja nama orang ini payment dalam perhatian, aku ada beri ini juga. Oleh bank itu dia dengan orang bandar. So very fast. Malah ini demontisasi dalam masa ini. Oleh noda ini dalam masa ini, kita nak ini payment walau le, walau le government di embassy suruh ini payment ini ada. Oleh, percaya ini payment ini kita nak perhati lagi. Kita nak ini board, orang orang bandar kaya. Tetapi ini instead sekarang Google Pay beri kita payment ada. Orang bandar benefit ada. Oleh, walau le kurang sales dan kampar juga. Kurang lebih customer ini kita, mana ada banyak tu lebih transaksi nara tak betul, alah, nama kita transaksi kos tu korang kaya betul, ada convenient dah. Tapi ni ada ni, ATM pun payah sikit tu, ni ada card tu untuk, ni ada phone tu untuk ikhlas ni, ni orang beri yo, ada lagi ni Google 
പേയുടെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വെരി ഈസി അല്ലേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ വളരെ ഈസി അല്ലേ വളരെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈസി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും വളരെ സെക്കോർഡ് വാങ്ങാം പിൻ നമ്പർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വരും അല്ലേ പിൻ നമ്പർ അടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം ബി ഐ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഒരു പിൻ അടിച്ചു കൊടുത്താലേ അതിനകത്ത് പൈസ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ പിൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അറിയാതെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇനി ഒരുപാട് മെതേഡുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെതേഡുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇ മണി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് മെതേഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തരുന്നു ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് തരുന്നു ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് അതിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടവ് തെറ്റിയാൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹൈ പലിശ വരും ഹൈ പിഴ പലിശയും വരും നമ്മൾ സമയത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ളത് ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എൻ്റെ ശമ്പളം വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ അടുത്ത മാസം ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വരും അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് യൂണിക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് മാറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അതിനകത്ത് മാഗ്നിസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കും നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാധനം എ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ യുവർ ബാങ്ക് പേയ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നു മന്ത്ലി നമുക്ക് ബില്ല് വരുന്നു നമ്മൾ ആ മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡർ മെർച്ചൻറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു ബാങ്കർ ആ മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കർ അല്ലേ അപ്പം ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ടു ഹാവ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് അത് നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സോറി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് മൂന്നാമത്തത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ് ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓർ കസ്റ്റമർ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് നമ്മളുടെ കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലേ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സസബിൾ ഓൺലി ബൈ പിൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അല്ലേ പിൻ കൊടുത്താലേ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും മോണ്ടെക്സ് ആൻഡ് വിസ ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടു എക്സ് മോണ്ടെക്സ് വിസ ക്യാഷ് കാർഡ് എടുത്ത ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സാധാരണയായിട്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയാണ്
നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് സെയിം സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ അതേ സെയിം സെക്യൂരിറ്റി ലെവലാണ് ഇതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ വാലറ്റ് പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് പഴയ കാലത്ത് പേപ്പർ ചെക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് അല്ലേ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ ചെക്കിന് പകരം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ഒപ്പിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് പൈസ ആയിട്ട് അയക്കുന്നു സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ കൺവെൻഷൻ പേപ്പർ ചെക്ക് വരാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് എ ഫ്യൂവർ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പർ ചെക്ക് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്കിനകത്ത് ബാർ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വളരെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അല്ലേ ടൈം ട്രാക്കിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെക്ക് പോലെയാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതെ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യോനോ വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിലൂടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സെയിം ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എഫ് എസ് സി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മണി ഫ്രം ഓൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു അനദർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് സെയിം ബാങ്ക് ആവും ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ എൻ്റെ എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ആകാം വട്ട് ഓർമ്മ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം പൈസ വേണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് അയാൾക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പൈസ വിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ബി ഐയിലൊക്കെ യോനോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ പേ പേ ടൈ പേ ടി എം ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോൺ നമ്പർ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ ഇതായി അതിനകത്ത് ഒരു നമ്പർ വരുന്നു നമ്മളത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഒരുപാട് തര സ്ഥലത്ത് എല്ലാ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് അല്ലേ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക പൈസ അടയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ഗൂഗിൾ സർ വേ ഓഫ് വേ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏഴ് ദിവസവും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും വളരെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബേസാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിന് ഒട്ടനവധി സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കും കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പാം മെയിൽ വരും അതിനകത്തൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ പോകും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫ്രോഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോളുകൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പൈസ പോകാറുണ്ട് അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ ആണ് എ ടി എം കാർഡ് ബാക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കും സോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് വാട്ടർ ദ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ്സ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് എന്നത് ഒന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫ്രോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ സൈബർ ക്രിമിനൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാർഡ് മോഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിൽ കയറുന്ന നമ്മൾ ചില ലിങ്കുകളൊക്കെ വ്യാജ ലിങ്കിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിന്ന് സാധനം അത് നമ്മുടെ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പൈസ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ
ഓർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് നല്ല വലിയ വിവരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം ലിങ്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാമിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡി ഡി ഓസ് അറ്റാക്സ് മെയിൻ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻകോഡ് ലോസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് ഇൻ ദർ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓവറോൾ സെയിൽസ് ബിക്കോസ് ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് യുവർ സർവീസ് റിസീവ് എ ഡി ഡീലു ഡീലു ചോ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മെനി അൺ ഫോ ട്രേസബിൾ ഐ പി അഡ്രസ് കോസിങ് ദിസ് എ ക്രാഷ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് അൺ അവൈലബിൾ ടു അവർ സോ സ്റ്റോർ വിസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വ്യാജന്മാരായിട്ടുള്ള ചില ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ചില സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് വ്യാജന്മാരുടെ വലിയൊരു ഒഴുക്കുണ്ടാവുന്ന അതനുസരിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അതിനകത്ത് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അതിനകത്ത് തിരക്കുണ്ടാക്കിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്ക് കാരണം ഈ ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹാങ്ങായി പോവുകയും ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യ എന്താണ് റിലേബിൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പോലും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും പിന്നെ മാൽവെയർ അല്ലെ വളരെ വ്യാജ ഈ പറഞ്ഞ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് ഹാക്കേഴ്സ് മെ ഡിസൈൻ മാൽഷി എന്താണ് മാലി മാലിഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൺ ദിയർ ഐ ടി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് യുവർ നോളജ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാൽവെയർ ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളെ അയക്കുന്നു ഇത് സ്പൈവെയർ ആകാം വൈറസ് ആകാം ട്രോജൻ ആകാം അതിൻ്റെ റാൻസോംവെയർ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വൈറസുകളെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കുന്നു അത് ഹാങ് ആവുന്നു ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ എത്രയോ ആണ് ഹാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നോൺ വൾനർ വൾനറബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റാക്കേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഓൺ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സെർട്ടൺ വൾനറബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ അല്ലേ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി നുഴഞ്ഞ് കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അത് അറ്റാക്കേഴ്സ് അതിനകത്ത് നുഴഞ്ഞ് കയറുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അത് സോ പിന്നെ എന്താണ് ഓഫൺ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ ഈസ് വൾനറബിൾ ടു സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓർ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയൊക്കെ സൈറ്റിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോറിലേക്ക് അറ്റാക്കേഴ്സ് കയറുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോ സ്റ്റോളൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബോർഡ്സ് ആം അറ്റാക്കേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ബോർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്ക്രാപ്പ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻവെൻറ്റർ ആൻഡ് പ്രൈസസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി വിലയിൽപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് സച്ച് ഹാക്കേഴ്സ് യൂഷ്വലി യുവർ കോമ്പിറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഹാക്കേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ they can then use the data to lower or modify the prices of in their website in, in an attempt to lower your sales and revenue nammada sales and revenue korakkunnathinu vendi competitors nammada site like erittu velayekka manasilakkittu adu avare avare adinekkal korachu saanam velikku koduthu angane attack cheyyunnathana bots next one uh, <coughs> brute force the online environment also has players who has the brute force to attack your admin panel and the crack your password nammada admin panel ne nammada password crack cheyunu these online programs connect to your website and try out thousands of combination and attempt to obtain your site password oru vaada attempt nadathi nammada site password oppichidukunu always ensure to use strong adond nammal endeyana brute force inde effect la irikkanam nammada strong password ubhayikana oru aalku guess cheyan pattatha reethiyulla password ubhayicha brute force nu oduvaakan pattum illa man in the middle a hacker may listen in on on the communication taking place between your e-commerce store and the user if the user is connected to a vulnerable to wi to a network such attackers can nammal chela public site public wifi ku upayogikkunna samayath aa wifi owner ku nammal edengalum site like nammal e payment nadana samayath nammal e store um e store vaithu customer റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വൈഫൈയെ പോലുള്ള പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇ സ്കിമ്മിങ് ഇ സ്കിമ്മിങ് ഇൻവോൾസ് ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് പേജസ് വിത്ത് മാൽഷ്യസ് മൽഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ടു സ്റ്റിൽ ക്രൈം സ്പേസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധനം വാങ്ങി പൈസ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ വൈറസ് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ച
താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസിനും താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ മതിയുടെ തീർന്നിരിക്കുന്